웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰의 오토픽 속성과 오토픽 민 윈스 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 그리드뷰의 오토픽 속성을 설정하고 그리드뷰의 너비가 지정한 값 이상인 경우에만 그리드뷰의 오토픽 설정을 적용할 수 있습니다. 먼저 오토픽 속성 값을 지정합니다. 올 컬럼 혹은 라스트 컬럼으로 지정할 수 있습니다. 그리고 해당 오토픽 설정을 적용할 그리드뷰의 최소 너비를 오토픽 민 위스로 정의하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 오토픽을 설정하지 않은 그리드뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 정의한 너비를 모두 사용하지 않고 여백이 남습니다. 스튜디오로 돌아와서 오토피 속성 값을 올 컬럼으로 설정하겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드뷰 모든 컬럼의 폭이 동일하게 조정되어 그리드뷰의 너비를 모두 채웁니다. 브라우저 크기를 줄일 경우에도 가로 스크롤 없이 모든 컬럼의 폭이 동일하게 표시되지만 컬럼 폭이 너무 좁아서 텍스트가 표시되지 않는 경우가 발생합니다. 이 경우 오토픽 민 윈스 속성을 사용할 수 있습니다. 800 픽셀로 설정하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 오토픽 설정이 적용되지 않은 것을 볼수 있습니다. 하지만 브라우저 크기를 늘려서 그리드 뷰의 폭이 800 픽셀 이상이 될 경우에는 오토픽 설정이 적용됩니다. 그리드 뷰의 폭이 800 픽셀 미만인 경우에는 오토픽 설정이 적용되지 않고 가로 스크롤이 표시됩니다. 즉 그리드 뷰 너비가 800 픽셀 이상일 때만 오토픽 설정이 동작합니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.